नमस्कार शेतकरी मित्रांनो मुक्ताई ऑर्गेनिक फर्टिलायझर प्रायव्हेट लिमिटेड या युट्यूब चॅनल मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आज आपण डाळिंब पिकाची ओळख आणि त्या लागवडी त्याच्या लागवडी संबंधी माहिती घेणार आहोत डाळिंब हे अतिशय महत्वाचं पीक आहे आणि त्याचं उगम किंवा त्याची उत्पत्ती आपण म्हणतो तरी अफगाणिस्तान ह्या देशामध्ये खंदार नावाच्या शहरामध्ये झाली सगळ्यात पहिल्यांदा त्या ठिकाणी खंदार नावाच्या शहरामध्ये याची लागवड करण्यात आली त्याच्यानंतर पूर्ण जगभर ह्या डाळिंब पिकाचा प्रसार झाला सगळ्यात महत्वाचा डाळिंब पिकाचा फायदा किंवा डाळिंब पिकाचे फायदे काय आहेत तर डाळिंब हे पीक आहे हे आत्ताच्या घडीला किंवा आत्ताच्या मार्केटमध्ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वापरलं जातं त्याच्यापासून वेगवेगळे बाय प्रोडक्ट ज्युसेस बनवले जातात त्याच्यानंतर डाळिंबाची साल किंवा त्याची सालीपासून तेल किंवा पावडर बनवून हे वेगवेगळ्या औषधांमध्ये वापरलं जातं आणि डायरेक्ट कन्झम्शन म्हणजे डायरेक्ट खाण्यासाठी अतिशय चांगल्या प्रकारचं फळ आहे महाराष्ट्रामध्ये साधारणतः दोन लाख हेक्टरच्या वरती ह्या डाळिंब पिकाची लागवड झालेली आहे भारतामध्ये सगळ्यात जास्त लागवड ही महाराष्ट्रामध्ये केली जाते त्या खालोखाल राजस्थान आणि गुजरातमध्ये केली जाते डाळिंब पिकाचा सगळ्यात मोठा फायदा किंवा डाळिंब पिकाची मागणी हे बाहेरच्या देशांमध्ये आहे म्हणजे जास्तीत जास्त एक्सपोर्ट होतं तर कुठं तर त्यामध्ये गल्फ कंट्रीज येतात त्यानंतर युरोपियन कंट्रीमध्ये डाळिंब मोठ्या प्रमाणात एक्सपोर्ट होतात त्यानंतर चायना आणि बांगलादेश या ठिकाणी पण डाळिंब पिकाची मोठ्या प्रमाणात एक्सपोर्ट केलं जातं आपण जर बघतोय गेल्या दहा वर्षापासून हे डाळिंब पिकाकडं कॅश क्रॉप म्हणून बघितलं जातं आणि ग्रामीण भागात याचं अर्थकारण शेतकऱ्यांचं बऱ्याच प्रमाणात बदललेलं ह्या पिकामुळं आपण बघितलेलं आहे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम शेतकरी ह्या डाळिंब पिकामुळं झालेला आपल्याला पाहायला मिळत होतं डाळिंब पिकासाठी लागणाऱ्या अत्यावश्यक बाबी कुठल्या आहेत त्याची माहिती घेणार आहोत त्याच्यामध्ये सगळ्यात पहिल्यांदा येते ती जमीन तर बऱ्याच शेतकऱ्यांना प्रश्न पडतो ती जमीन कुठल्या प्रकारची पाहिजे तर ह्या डाळिंब पिकासाठी मुरमाड जमीन पाण्याचा चांगला निचरा होणारी जमीन अतिशय पोषक असते ज्या जमिनीमध्ये पाण्याचा निचरा योग्य प्रकारे होतो अशा जमिनीमध्ये डाळिंबाचं पीक चांगल्या पद्धतीने नाही तर काळी जमीन असेल पाणी धरून ठेवणारी असेल तर ह्या जमिनीमध्ये बुरशीचा किंवा रोगाचा प्रादुर्भाव जास्त होण्याची संभावना असते डोंगर उतारवाची जमीन असेल त्या जमिनीत देखील डाळिंबाचं पीक चांगल्या पद्धतीने येतं त्याच्यानंतर सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्ही ज्या जमिनीत किंवा ज्या जागेमध्ये डाळिंब लागवड करणार त्या जमिनीचा त्या मातीचा माती आणि पाणी परीक्षण करणं हे अतिशय गरजेचं आहे माती परीक्षण केल्यानंतर आपल्याला कळणार आहे की आपल्या जमिनीमध्ये आपल्या मातीमध्ये किती अन्नद्रव्य उपलब्ध आहेत कुठल्या अन्नद्रव्याची कमतरता आहे आणि आपल्याला ह्या गोष्टीचा फायदा पुढे अन्नद्रव्य व्यवस्थापन करताना त्याचा फायदा होणार आहे दुसरी महत्वाची गोष्ट डाळिंब पिकासाठी लागते ते हवामान तर ह्या पिकासाठी उष्ण आणि कोरडं हवामान अतिशय चांगलं सांगितलं गेलेलं आहे ह्या हवामान हवामानामध्ये डाळिंब पिकाची वाढ चांगल्या पद्धतीने होते तर ह्यामध्ये आपण म्हणतो ह्युमिडिटी किंवा आर्द्रता कमी पाहिजे आर्द्रता जास्त झाली तर रोगाचा किंवा बुरशीचा प्रादुर्भाव जास्त होण्याची संभावना असते जसं ढगाळ वातावरण सारख्या प्रमाणात असेल जास्त प्रमाणात असेल त्या हवामानात देखील ह्या पिकाची वाढ होत नाही पुढचा महत्वाचा मुद्दा आहे रोपांची निवड आणि लागवड पद्धती सगळ्यात महत्वाचा जो पार्ट आहे आपल्या शेतकरी बांधवांना बऱ्याच वेळेत प्रश्न पडतो ती रोपांची निवड कशी करावी तर रोपं घेताना ज्या झाडावरती कलम बांधलेले आहे किंवा रोपं तयार केलेले आहेत ते मातृवृक्ष किंवा मदर प्लांट निरोगी असावे ते मातृवृक्ष बघूनच तुम्ही रोपांची निवड किंवा करा किंवा रोपं खरेदी करा मातृवृक्षावर जर रोगाचा प्रादुर्भाव असेल मदर प्लांटवर किंवा तुम्हाला तेलाचा किंवा ऑइली स्पॉट आपण म्हणतो तो डाग दिसत असेल तर ते तो रोग तुमच्या रोपांमध्ये येणार आहे आणि त्या रोपांची जर तुम्ही लागवड केली तुमच्या शेतामध्ये तर ते कुठल्याही औषध फवारणीने तो रोग जाणार नाही तुमचा खर्च वाढणार आहे आणि कालांतराने ती बाग तुम्हाला काढून टाकावं लागणार त्यामुळं झाड सक्षम पाहिजे निरोगी पाहिजे मातृवृक्ष बघितल्याशिवाय तुम्ही रोपांची खरेदी करू नका रोपाची काळी जा झाड पाहिजे वाढलेली रोपं पाहिजे दुसरा महत्वाचा मुद्दा आपण बऱ्याच ठिकाणी बघतो किंवा हा विचारात घेतला जात नाही ज्या मातृवृक्षावर कलम केलेला आहे किंवा रोपं बांधलेली आहे त्या झाडावरती फळधारणा झाली आहे का म्हणजे दोन एक ते दोन बहार त्या झाडावरती काढले गेले आहेत का हे तुम्ही विचारा किंवा हे पहा फळधारणा यासाठी की ज्या वेळेस झाडावरती फळधारणा होते त्या पूर्ण कम्प्लीट ग्रोथमधून ते झाड गेलेलं असतं त्याची रोग प्रतिकारक क्षमता वाढलेली असते आणि फळाची धारणा झाल्यानंतर ते झाड तेल्या रोगाला किती बळी पडलं किंवा अन्य कुठल्या रोगाला किती बळी पडतं हे आपल्याला ऍक्च्युअल फळधारणा झाल्यावरच लक्षात येतं त्यामुळं ते असे झाड निवडा किंवा अशा झाडावरची रोप निवडा त्या झाडावरती फळधारणा झालेली असेल किंवा त्या झाडावरती एक ते दोन बाहेर काढले गेले पाहिजेत अशी ही सगळ्यात महत्वाची गोष्टी दोन गोष्टी बघितल्यानंतर तुम्ही रोप रोपाची निवड करू शकता आता पुढचा मुद्दा आहे ती रोपाची लागवड बऱ्याच ठिकाणी आपण बघतो की शेतकऱ्यांना प्रश्न पडलेला असतो की रोपांमधील 
अंतर किती ठेवावं लागवड करताना त्याच्यामध्ये अंतर किती पाहिजे तर आपण जेवढं जास्त अंतर ठेवाल तेवढं तुमच्या फायदेशीर आहे कसं ते आपण बघूयात जर रोपांमध्ये आपण शिफारस केल्याप्रमाणे पंधरा बाय पंधरा फूट किंवा पंधरा बाय बारा फूट किंवा बारा बाय बारा फूट असं अंतर ठेवलं तर त्याच्या जे होणारे फायदे काय आहेत ते आपण जाणून घेऊ त्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचा फायदा म्हणजे हवा खेळती राहते आणि कुठल्याही रोगाचा प्रादुर्भाव त्यामध्ये कमी प्रमाणात होतो दुसरा महत्वाचा मुद्दा त्यामध्ये अंतर मशागत आहे किंवा तुम्हाला छोट्या ट्रॅक्टरने औषध फवारणी करायची असेल तर ती तुम्ही चांगल्या पद्धतीने करू शकता एखादं अंतर पीक तुम्ही पहिल्या एक दोन वर्षामध्ये त्या बागेमध्ये घेऊ शकता त्याच्यानंतर जेवढं तुम्ही अंतर ठेवणार आहे त्याच्यामध्ये दहा ते पंधरा वर्ष तुमची बाग मी तर म्हणतो पंधरा वर्षाच्या पुढे तुमची बाग सक्षम राहणार आहे कारण त्याची शाखे वाढवायला अंतर मिळणार आहे उदाहरणात सांगायचं म्हणलं तर आपण जर एका पहिल्या बाराला एक कॅरेट एका झाडापासून उत्पादन घेतलं तर पुढच्या बाराला तुम्हाला कमीत कमी तीन ते चार कॅरेट उत्पादन मिळालं पाहिजे कारण त्याची वाढ तेवढी झालेली असते ज्यावेळेस दोन रोपांमध्ये अंतर कमी असतं त्यावेळेस आपल्याला बऱ्याच वेळा असं होतं की छाटणी करून ते झाड छोटं ठेवावं लागतं आणि छाटणी करून झाड छोटं ठेवल्यामुळे दरवर्षी तेवढाच उत्पादन तेवढीच फळधारणा त्या झाडावर होते आणि तुमचं उत्पादन वाढत जे जाणार आहे ते वाढत न जाता तेवढंच राहतं त्याच्यानंतर दुसरा जो आहे मुद्दा तो रोगाला बळी पडतो किंवा ते एकमेकात जर फांद्या गेला तर खाली जमिनीपर्यंत सूर्यप्रकाश पडत नाही कीड रोगाला ते झाड जास्त प्रमाणात बळी बळी पडतं आणि आता आपण जे बघतोय की बऱ्याच ठिकाणी मर रोगाचा प्रादुर्भाव होतोय बऱ्याच ठिकाणी पन्नास टक्के झाड गेलेली आहेत त्याचं एकमेव कारण म्हणजे कमी अंतर ठेवलेले दोन रोपामध्ये कमी अंतर ठेवलं तर तुमची बाग जी आहे लवकर मर रोगाला बळी पडते आणि कालांतरानं तीन चार वर्षानं तुम्हाला ती बाग काढून नवीन लागवड करा करावी लागते त्यासाठी जेवढं अंतर तुम्ही जास्त ठेवा तेवढं तुमच्या फायद्याचं आहे पुढचा जो मुद्दा आहे तो आता तुम्हाला रोपांची लागवड करायची आहे तर काही ठिकाणी बेड प्रिपरेशन करून लागवड केली जाते त्या ठिकाणी तुम्ही बेड प्रिपरेशन करा तुमच्या शेत जमीन असलेले सर सगळे तण काढून टाका त्यानंतर काही ठिकाणी समतर भागामध्ये लागवड केली जाते तर त्या ठिकाणी खड्डे खांदा पहिल्यांदा आणि ते खड्डे दोन ते तीन दिवस आधी अगोदर करा म्हणजे ते तो जो खड्डा आहे त्यामध्ये पूर्णपणे सूर्यप्रकाश मिळून त्यामध्ये जे हानिकारक बॅक्टेरिया किंवा जीवजंतू असतील ते मरण्याचं काम तिथं होतं आणि त्याच्यानंतर रोपाची लागवड करा रोपाची लागवड करताना वेल कम्पोज ऑर्गेनिक मॅन्युअल एक ते दोन किलो तुम्ही टाकायचं आहे खड्ड्यामध्ये आणि अर्धा किलो निंबोळी पावडर तुम्ही त्या खड्ड्यामध्ये टाकायची आहे आणि शक्य असल्यास ऍसोटोबॅक्टर पी एस बी के एम बी हे जीवाणू खते आणि ट्रायकोडर्मा हे जीवाणू औषध जे आहे आपलं ते त्या खड्ड्यामध्ये टाकायचं आहे आणि झाडाची लागवड तुम्ही करायची आहे लागवड करताना जर तुम्हाला हे जीवाणू खतं टाकले नसतील तर ज्यावेळेस तुम्ही लागवड केल्यानंतर पहिलं पाणी देणार आहे त्यावेळेस या जीवाणू खतांची आणि या ट्रायकोडर्मा औषधाची तुम्ही ड्रिंचिंग करू शकता जेणेकरून झाड हे तुमचं रोग जे आहे ते सक्षम होणार आहे ह्याच्यानंतर आपण जे बघणार आहोत ते डाळिंब पिकाचं अन्नद्रव्य व्यवस्थापन आहे पाणी व्यवस्थापन आहे डाळिंबाचं बाहार व्यवस्थापन आहे त्याची छाटणी त्याच्यावर बसणारा ताण किंवा एकात्मिक किड रोग नियंत्रण आहे अशा बऱ्याच प्रकारचे व्हिडिओ आपण पुढील पुढील भागामध्ये आपण त्याच्या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण माहिती घेणार आहोत तुम्हाला जर हे व्हिडिओ बघायचे असतील जे जर तुम्हाला या तुमचे आमचे व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोहोचले पोहोचवायचे असतील तर तुम्ही आपलं खाली दिलेलं सबस्क्राईब बटन दाबा आणि शेजार दिलेलं बेल आयकॉन दाबा जेणेकरून सगळे व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोहोचतील तुमचे काही कमेंट्स असतील सूचना असतील त्या खाली दिलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये टाका आणि तुम्हाला एखाद्या विषयावर अजून माहिती पाहिजे असेल तो विषय पण तिथं टाका जेणेकरून आपण येणाऱ्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये त्याची माहिती सविस्तरपणे तुमच्यापर्यंत पोहोचू धन्यवाद